Die Bitcoin-Lesestunde. Der Podcast, der dir hilft, den besten Bitcoin-Content auch von unterwegs zu genießen. Wir liefern euch Artikel, Essays und mehr im Hörformat. Präsentiert von Apriko Media. Bitcoin ist die Wiederentdeckung des Geldes. Aus dem Original Bitcoin is the Rediscovery of Money. Von Gigi erschienen zur Blockzeit 765.645 auf der gigi.com. Übersetzt von der Geier, Lektorat durch Simon Satoshi, gesprochen von Mario. Bitcoin ist die Wiederentdeckung des Geldes. Es ist Geld, das neu überdacht wird. Es ist die Beseitigung des Gegenparteirisikos. Es ist das reinste, schnellste und solideste Geld, das von Grund auf neu erdacht wurde. Es ist ein rechnerischer Beweis für historische Ereignisse, der eine unbestechliche Geschichte aufbaut, ohne sich auf Vertrauen zu verlassen. Bitcoin ist die Erkenntnis, dass Kryptographie nicht genug ist. Es ist das Eingeständnis, dass vertrauenswürdige Dritte Sicherheitslücken sind. Es ist eine uneinnehmbare Festung der Validierung, die der Welt sagt, dass ungültige Blöcke nicht gelten dürfen. Durch die Wiedereinführung von Vertrauen, sei es durch die sprachliche Attacke des Proof of Stake oder durch die regulatorische Attacke zentralisierter Börsen und Verwahrstellen, zerstört Krypto alles, was Satoshis Erfindung überhaupt erst großartig macht. Die meisten Menschen haben noch nicht verstanden, dass Bitcoin anders ist. Er ist kein Unternehmen. Er kann nicht bankrott gehen. Er hat keinen CEO, der beeinflusst, verhaftet oder korrumpiert werden kann. Er ist eine Naturgewalt, wie die Gezeiten, die kommen und gehen, wie die Sonne, die im Osten aufgeht. Du kannst eine Meinung dazu haben, aber deine Meinung wird ihn in keiner Weise beeinflussen. Alle zehn Minuten setzt sich der Bitcoin neu durch. Alle zehn Minuten zementiert er eine Botschaft in seiner Timechain. Du sollst nicht stehlen. Die Geldpolitik von Bitcoin ist zeitlich festgelegt, nicht per Dekret. Sie kann nicht geändert werden, mit ihr kann nicht gestritten werden. Sie ist unabhängig von der Nachfrage, unabhängig vom Energieverbrauch und unabhängig von der Politik. Die schwachen Kopien, die wir als Shitcoins bezeichnen, haben keine Ahnung von der Natur von Bitcoin. Sie haben sogar keine Ahnung von der Natur des Geldes und glauben, dass dein Geld für dich arbeiten muss. Sie glauben, dass Geld eine Art von Rendite erwirtschaften muss, dass Geld selbst einen nominalen Gewinn abwerfen sollte. Nein, dein Geld muss einfach funktionieren. Punkt. Dein Geld sollte dir gehören und dir allein. Und es sollte dich nicht bestehlen. Wenn dein Geld nur mit Genehmigung ausgegeben werden darf, ist es nicht dein Geld. Wenn dein Geld ein Gegenparteirisiko hat, ist es kein Geld, sondern ein Kredit. Wenn dein Geld dich bestiehlt, ist es nicht dein Geld, sondern ein Kontroll- und Finanzierungsmechanismus deiner Regierung. Wenn dein Geld Identität erfordert, ist es kein Geld, sondern ein soziales Kreditsystem. Geld hat keine Rendite. Geld hat kein Gegenparteirisiko. Geld ist kein Kredit. Geld braucht nicht zu wachsen. Geld braucht keine Identität. Geld hat kein Gedächtnis. Der ganze Sinn des Geldes besteht darin, den Kunden nicht zu kennen, wie ein italienischer Komiker einmal sagte. Bitcoin ist eine Antwort auf das moralische Versagen des Fiat-Geldes und unserer Fiat-Geldinstitute. Krypto ist eine Reinkarnation dieser gescheiterten Institutionen, die die freundlichen Gesichter der glattrasierten Banker durch das schüchterne Lächeln ungepflegter Teenager ersetzt. Manche nennen es Fortschritt. Ich nenne es unethisch. Geld ist ebenso wichtig wie unsichtbar. Die Bedeutung des Geldes rückt erst dann in den Vordergrund, wenn das Geld stirbt, was wohl gerade weltweit geschieht, während ich diese Zeilen schreibe. Wir haben vergessen, was Geld ist. Wir haben die alte Weisheit vergessen, die Bedeutung von ehrlichen Gewichten und Maßen. Wir haben vergessen, dass Wucher eine Sünde ist, dass die Liebe zum Geld um des Geldes willen die Wurzel allen Übels ist. Folglich haben wir die Wurzel allen geldpolitischen Übels viel zu lange ignoriert, nämlich das staatliche Monopol auf die Emission und Kontrolle von Geld. 
Die Geldproduktion ist eine ethische Frage. Das Drucken von Geld ist ein moralisches Versagen und die Shitcoinerei ist nichts anderes als Gelddrucken. Versteckt hinter dem Schleier von Verwirrung, Technikgeschwafel und angeblicher Innovation. Oder schlimmer, Altruismus. Bitcoin ist ehrlich, fair und wahrheitsgemäß. Er ist gewaltfrei und freiwillig. Er ist ein Rettungsboot und ein Ausweg und darf nicht mit den unzähligen Shitcoins verwechselt werden, die auf seiner Erfolgswelle mitschwimmen. Die makellose Konzeption, die chronologische Ausgabe und das organische Wachstum von Bitcoin sind das, was ihn abhebt. Das Fehlen eines Gegenparteirisikos macht ihn zu Geld. Das Fehlen einer Führung macht ihn dezentralisiert. Sein rechnerischer Nachweis der Reihenfolge der Ereignisse macht ihn unabhängig überprüfbar und unumkehrbar. Seine Schwierigkeitsanpassung macht es zu einem autopoietischen System. Es ist in der Lage, sich selbst zu erhalten und zu reproduzieren. Alle Shitcoins werden als Folge des Fortbestehens von Bitcoin in der Bedeutungslosigkeit versinken. Sie werden irrelevant werden, weil das Spiel des Geldes ein Spiel der Liquidität und der Kaufkraft ist. Und in diesem Spiel überleben nur die Starken. Die Welt ist dabei, sich neu zu ordnen. Sie ordnet sich neu, weil wir vergessen haben, was Geld ist. Sie ordnet sich neu, weil die derzeitige Inkarnation des Geldes, nämlich von der Regierung ausgegebene Schulden, die den Armen stehlen und den Reichen geben, zusammenbricht. Und während es zerbricht, marschiert Bitcoin weiter. Alle zehn Minuten wird ein neuer Block gefunden. Alle zehn Minuten behauptet sich Bitcoin neu. Alle zehn Minuten. Und du kannst ein Teil davon sein. Du kannst die Arbeit machen, dich weiterbilden, deine eigenen Schlüssel verwahren und deinen eigenen Not betreiben. Das ist alles, was Bitcoin von dir verlangt. Ein kleines bisschen Verantwortung. Wenn du nicht im Besitz deiner eigenen Schlüssel bist, besitzt du keine Bitcoin, sondern Schuldscheine. Wenn du nicht deinen eigenen Not betreibst, hast du kein Mitspracherecht bei Bitcoin. Du bist der Vorstellung eines anderen von Bitcoin verpflichtet. Damit Bitcoin dein Geld ist, musst du deine eigenen Schlüssel besitzen und dies mit einem eigenen Node verifizieren. Und damit kannst auch du das Geld wiederentdecken. Du kannst wiederentdecken, was es bedeutet, tiefgreifende Stabilität und Autonomie zu haben. Du kannst dich anstrengen und du kannst dich in ein souveränes Individuum verwandeln. Du brauchst niemanden, um Erlaubnis zu fragen. Alles, was du brauchst, ist etwas Neugier oder eine Menge Schmerz. Ich hoffe für dich, dass es Neugier ist, die dich zu Bitcoin bringt. Bitcoin kann Neugierde wecken, wenn du dazu bereit bist. Shitcoins, Treuhänder und das Fiat-Geldsystem werden den Schmerz bringen. Die Entscheidung liegt bei dir und du hast alle Zeit der Welt, sie zu treffen. Denn Bitcoin ist und das ist genug. Er versteckt sich nicht, sondern er wartet. Draußen im Freien, bereit, entdeckt zu werden. Und mit jeder Seele, die Bitcoin als das sieht, was es ist, wird ein größerer Teil der Menschheit wieder entdecken, was Geld ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du die Übersetzer und Sprecher der Artikel unterstützen willst oder dich für Bücher zum Thema Bitcoin interessierst, schau vorbei auf www.apriko.media.